నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఇవాళ రెసిపీ మిర్చికా సాలన్ అది కూడా సోనుతో చేస్తున్న అనమాట సోను దగ్గర నేను కూడా నేర్చుకుంటున్నాను మిర్చికా సాలన్ సో మిర్చికా సాలన్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ మెథడ్ కూడా తను చెప్తూ ఉంటాడు అండ్ నేను చేస్తూ ఉంటాను అనమాట నా ఛానల్ ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ పద్మజాస్ కుకింగ్ రెసిపీస్ అండ్ మిర్చికా సాలన్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మెథడ్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఇవన్నీ కూడా తను చెప్తూ ఉంటాడు అండ్ రెసిపీ స్టార్ట్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఏంటంటే మూడు ఐటమ్స్ దీంట్లో ఫ్రై చేసుకోవాలన్నాడు సో అవి ఏంటంటే సెజ్మే సీడ్స్ సెజ్మే సీడ్స్ ఎంత వేస్తున్నాం ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సెజ్మే సీడ్స్ అంటే నువ్వులు అవి వేస్తున్నాం అనమాట ఫస్ట్ అవి ఫ్రై చేసేసుకుని సో ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత గ్రౌండ్ నట్ పౌడర్ వేస్తున్నాను యాక్చువల్గా గ్రౌండ్ నట్స్ కూడా వేసుకోవాలన్నమాట గ్రౌండ్ నట్స్ బదులుగా నా దగ్గర పౌడర్ ఉంది సో ఆ పౌడర్ నేను వేస్తాను అనమాట కానీ ఏంటంటే నువ్వులు కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అప్పుడు ఇది వేస్తాను బికాస్ ఇది ఆల్రెడీ ఫ్రైడే అనమాట అందుకని సో ఇవి కొంచెం చిట్పాట్లు ఆడుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు దీంట్లో నేను కోకోనట్ పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను ఇది ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వేసాను ఫ్రెష్ కోకోనట్ పౌడర్ వేసుకోవచ్చు కదా ఫ్రెష్ కోకోనట్ అదే సో కోకోనట్ పౌడర్ ఫ్రెష్ కూడా మనం వేసుకోవచ్చు సో ఈ రెండు కూడా ఇప్పుడు ఫ్రై అయిన తర్వాత పీనట్ పౌడర్ వేస్తాను అంటే గ్రౌండ్ నట్ పౌడర్ సో ఇవి రెండు కూడా ఫ్రై అయిపోయాయండి ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు నేను పౌడర్ చేసుకున్న పీనట్ అది పీనట్ పౌడర్ వేస్తున్నాను ఇది ఒక టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వేస్తున్నాను నేను టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ పీనట్ పౌడర్ అయితే ఈ కోకోనట్ పౌడర్ అండ్ సెజ్మే సీడ్స్ మాత్రం హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వేసుకోవాలి ఇది ఎంతమందికి సో ఇప్పుడు చేస్తున్న క్వాంటిటీ ఎంతమందికి అవుతుంది ఈజీగా అవుతుంది సో ఇదేంటంటే బిర్యానీకి చాలా బాగుంటుంది ఎంత కలర్ టర్న్ అవ్వాలా లేకపోతే కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయ్యే వరకు చేయాలి సో ఇది ఫ్రై అయిపోయిందండి కొంచెం లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వస్తే కూడా చాలా అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఇది ఒక ప్లేట్ లో తీసేసుకుని చల్లారిన తర్వాత ఇది పౌడర్ ఇంకా ఫైన్ పౌడర్ చేసుకోవాలన్నమాట సో మధ్య మధ్యన కొంచెం పీనట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇంకొక నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెజ్మే సీడ్స్ సెజ్మే సీడ్స్ అవే వేసాం కాబట్టి మనకు మంచి ఫైన్ పౌడర్ అవ్వాలి మిర్చి కాసాలం లో వేసుకునే గ్రీన్ చిల్లీస్ ఉంటాయి కదండి అంటే బజ్జీ మిర్చి అనమాట ఇవి ఇవి స్లిట్స్ లాగా కొంచెం చేసుకుని నేను ఫ్రై చేసేసుకుంటాను సో దీంట్లోనే ఆయిల్ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటాను సో నేను ఒక మూడు గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసుకుంటున్నాను ఇవి బజ్జీ మిరపకాయలు బట్ ఏంటంటే మధ్యలో ఇలాగా స్లిట్ చేసుకోవాలన్నమాట డైరెక్ట్గా అలా వేసామంటే మనం మీదకి బర్స్ట్ అయ్యి బై పైకి వస్తాయి సో ఫస్ట్ ఇవి ఒకసారి ఫ్రై చేసేసుకుని కొంచెం కలర్ మారే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఇవి ఫ్రై అయిపోయింది ఇవి ఏమో ఒక చిన్న బౌల్లో నేను తీసేసుకుంటున్నాను సేమ్ ఆయిల్లో మనం మిర్చి కాసాలం ప్రాసెస్ ఏంటంటే స్టార్ట్ చేసేయచ్చు సో ఈ లోపల నేను ఇది కూడా పౌడర్ చేసేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఫ్రై చేసిన పౌడర్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ దీంట్లో ఏంటి వేయాల్సి ఉంది సో వన్ టేబుల్ స్పూన్ మస్టర్డ్ సీడ్స్ ఆవాలు క్యూమిన్ సీడ్స్ కూడా వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఐదు ఎండు మిరపకాయలు తీసుకున్నాను ఇవి చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా చేసుకుని వేసుకోవాలి ఫైవ్ రెడ్ చిల్లీస్ పెనిగ్రీట్ సీడ్స్ అనమాట మేథి ఇవి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేస్తున్నాను అంతే ఎక్కువ వేయకూడదు కానీ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట వేస్తే సో ఆయిల్ ఆల్రెడీ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు ఉండేది కదండి మిర్చి ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు బట్ ఇప్పుడు కొంచెం వేయాలనుకుంటున్నాను అనమాట సో దీంతో నెక్స్ట్ ఏంటి వేయాలన్నా ఆనియన్స్ ఈ మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ అనమాట నేను ఇలాగా ఫైనలీ చాప్ చేసుకున్నాను సో ఇవి నేను ఇప్పుడు వేసేస్తాను సో నేను ఇంకొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఇవన్నీ ఫ్రై అవడానికి ఆయిల్ వేయాలి ఇది ఒక టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు నేను ఆయిల్ వేసాను సో ఇది లో ఫ్లేమ్ నుంచి నేను కొంచెం మీడియం టు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటున్నాను ఫ్రై అవ్వడానికి సో దీంట్లో డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమైనా వేయాలా సో డ్రై స్పైసెస్ సాల్ట్ ఫస్ట్ వేస్తే ఆనియన్స్ ఏంటంటే మాడిపోకుండా కరెక్ట్గా ఫ్రై అవుతాయి అనమాట ట్రాన్స్పరెంట్ అవుతాయి సో వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేస్తున్నాను కావాలంటే మనం మళ్ళీ కొంచెం టేస్ట్ చూసుకుని కూడా మళ్ళీ మనం వేసుకోవచ్చు 
సో కొంచెం కరివేపాకు వేసినాను ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిందండి ట్రాన్స్పరెంట్ కూడా అయింది ఒక ఎయిట్ గ్రీన్ చిల్లీస్ నేను ఇలాగా సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను సో అవి వేస్తున్నాను సో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఫ్రై అయిన తర్వాత డ్రై స్పైసెస్ వేయాలి సాల్ట్ అయితే ఆల్రెడీ ముందు వేసుకున్నాం కాబట్టి మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఇప్పుడు వేసుకుంటాను సో హాఫ్ టీ స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్ కొరియాండర్ పౌడర్ ఏంటంటే ఇది ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేస్తున్నాను చిల్లీ పౌడర్ ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అది వేస్తున్నాను నేను ఇది గ్రైండ్ చేసేసుకున్నాను ఈ పౌడర్ సెజ్మే సీడ్స్ పీనట్ పౌడర్ అండ్ కోకోనట్ సో ఈ పౌడర్ ఇంకొంచెం మెత్తగా చేసుకున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడు ఇది వేసేస్తున్నాను సో ఫ్రై అయిపోయింది చాలు కదా ఓకే ఇది అంతా వేసుకుని ఓకే సో ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకున్న గ్రీన్ చిల్లీస్ ఎప్పుడు వేస్తాం బజ్జీ మిర్చి టైప్ వేసిన తర్వాత ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్ లో కుక్ చేసుకోవాలి ఓకే దాని తర్వాత అది వేయాలి బికాస్ ఆల్రెడీ కుక్ చేసుకున్నాము అవును ఫ్రై అయిపోయింది కదా సో ఇంకా అది కుక్ చేయడం అవసరం లేదు టేస్ట్ కోసం లాస్ట్ లో వేస్తాం సో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఇప్పుడు వేస్తున్నాను ఇది ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేస్తున్నాను చాలా సార్ ఓకే సో ఇది కూడా వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి నేను ఫ్రై చేసేసుకుని వాటర్ ఎంత వేయాలి ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ హాఫ్ లీటర్ అంటే టూ కప్స్ నేను వేస్తాను సో ఇదేమో ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ నేను వేస్తున్నాను అంటే టూ కప్స్ ఇది కావాలంటే మళ్ళీ కూడా వేసుకోవచ్చు సో టూ కప్స్ సరిపోవా అని అంటున్నాడు అనమాట ఇంకో కప్ వేయాలి సో త్రీ కప్స్ నేను వాటర్ వేసుకున్నాను బాగా బాయిల్ అవ్వాలి సో నేను హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటున్నాను సో ఇది బాయిల్ అయ్యేటప్పుడే నేను ఒక ఎంత ఇది వేయాలి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ జాగ్రి వేయాలి సో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ నేను బెల్లం వేసుకున్నాను జాగ్రి వన్ టేబుల్ స్పూన్ చింతపండు రసం వేయాలంటున్నాడు అనమాట సో ఇది టామరిన్ పల్ప్ ఉంది నా దగ్గర అది వేస్తున్నాను సో వన్ చాలా ఇంకొంచెం వేయాలా ఇంకొక హాఫ్ సో వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ నేను వేస్తున్నాను టామరిన్ పేస్ట్ ఇంకా గుడ్ లేదంటే టామరిన్ పేస్ట్ అంటే చింతపండు అండ్ బెల్లం కానీ లేకపోతే ఒక ఆప్షన్ కావాలంటే మీకు పెరుగుతో చేసుకోవచ్చు బీటన్ యోగర్ట్ బీటన్ యోగర్ట్ అంట సో బీట్ చేసిన పెరుగు అది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో రెండింటితోనే రెసిపీ ఉంటుంది అది సో దాంతో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట బట్ ఇవాళ నేను ఏంటంటే టామరిన్ పేస్ట్ అంటే బెల్లంతో నేను చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ టైం ఏంటంటే నేను పెరుగుతో కూడా నేను చేసి మీకు పెడతాను చాలా బాగుంటుంది అది కూడా టేస్ట్ ఇప్పుడు ఇది ఒకసారి బాయిల్ అవ్వాలి కొంచెం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మూత పెట్టుకుని మనం ఇంకా ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ కంటిన్యూస్ బాయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు కొంచెం బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది కదండి సాల్ట్ చెక్ చేశాను అనమాట కాస్త తక్కువగా అనిపిస్తుంది వన్ టీ స్పూన్ వరకు నేను సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను అలాగే కట్ చేసుకున్న పుదీనా ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఉంటుంది ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుని మూత పెట్టుకుని నేను బాయిల్ చేసుకుంటాను కొంచెం దగ్గర పడే వరకు మనం బాయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట ఆ తర్వాత నేను ఫ్రై చేసుకున్న ఈ మిర్చి వేసుకుంటాను సో ఇది ట్వంటీ మినిట్స్ అయిపోయిందండి ఇది బాయిల్ అవుతూ చాలా కొంచెం దగ్గర కూడా పడింది కదా ఒకసారి మిక్స్ చేసి నేను మీకు చూపిస్తాను ఆల్మోస్ట్ దగ్గర అయిపోయింది చల్లారిన తర్వాత యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇంకొంచెం దగ్గర పడుతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఫ్రై చేసుకున్న గ్రీన్ చిల్లీస్ ఇవి ఫస్ట్ ఫ్రై చేసుకున్నాను కదా అవి వేసేస్తున్నాను నేను తక్కువ క్వాంటిటీ చేస్తున్న వల్ల ఒక మూడే వేసుకున్నాను అనమాట ఎక్కువ క్వాంటిటీ చేస్తే ఇవి బాగా ఎక్కువ వేసేసుకోవచ్చు గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసిన తర్వాత ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ మనం లో ఫ్లేమ్లోనే బాయిల్ చేసుకుంటే చాలు సో మళ్ళీ కూడా నేను ఒకసారి మూత పెట్టేసుకొని ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ నేను బాయిల్ చేసుకుంటాను సో గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసిన తర్వాత ఒక త్రీ మినిట్స్ వరకు నేను బాయిల్ చేసేసుకున్నాను అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇది గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేసుకుని వేరే బౌల్లో నేను షిఫ్ట్ చేసుకుంటాను సో ఇవాళ చేసిన మిర్చి కాసాలం అయిపోయిందండి మిర్చి కాసాలం సోనూతో చేసిన రెసిపీ 
తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి నా రెసిపీ గాని మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఎలా ఉందో మిర్చి కా సాలన్ రెసిపీ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ పద్మజాస్ కుకింగ్ రెసిపీస్